ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് കബാലിയത്ത് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് മുൻപ് നമ്മളിത് ചിക്കൻ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ബീഫിൽ നല്ല കിടിലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വെക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടുവെക്കാലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അരക്കിലോ ബീഫ് അധികം എല്ലില്ലാത്ത പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കപ്സ മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മാഗിയുടെ ഒരു ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ മുൻപത്തെ കബാലത്തിലൊക്കെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർത്തു പോലെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അര കിലോ ബീഫല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മാഗിയുടെ ക്യൂബിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ഇത്തിരി മല്ലിയല പൊതിനല ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തിരുമ്മി മസാല ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി എടുത്താൽ തന്നെ ബീഫിലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അതിലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് മസാലയെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരേ അടുപ്പിൽ ബീഫിൽ നിന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാലയും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞോളും മസാല ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു രണ്ട് സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാക്കിലെ അളവിൽ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സവാള വഴുന്നേരം ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അര കിലോ ബീഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കാക്കിലോ ഉള്ളി എന്തായാലും വേണം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അര കിലോ ആണ് സാധാരണ എടുക്കലുള്ളത് സവാള അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വഴുന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് എടുക്കുന്ന അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് വലിയ പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അര കിലോ ബീഫിലേക്ക് ഇത് കൂടുകയൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കപ്സ മസാല ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കപ്സ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കപ്സയ്ക്കോ മന്തിക്കോ വയ്ക്കുന്ന ഏത് മസാല മജ്ബൂസ് മസാല അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും അറബിക് സ്പൈസസ് ആയാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫൊക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വിസിൽ കൊടുത്ത് വേവിക്കണേ അവർ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഈ ഒരു മസാലയും ബീഫും കൂടെ വെന്ത് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് ക
അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മസാല കബാലിയത്തിനുള്ള മസാല റെഡിയായി മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ഒന്നങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ചോറ് റെഡി ആക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ചോറ് വെക്കാനുള്ള പാൻ ചൂടാക്കി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അതായത് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ശരിക്കും ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇരട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കപ്സ മസാല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാഗി ക്യൂബ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും കുറച്ച് ചോറല്ലേ ഉള്ളൂ ചോറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ മതി പിന്നെ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ചോറിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മയം കൂടുതൽ കിട്ടും ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ശരിക്കും വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് കപ്പ് നാനൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഒന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഈ സെല്ലാ റൈസ് വേണ്ടി വരും കുതിരാൻ നമ്മൾ കപ്സയ്ക്കും മന്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ സെല്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ് ഒക്കെ അതാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ആ പച്ചരീൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെല്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ വരെ കുതിർന്നാലേ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പുഴുങ്ങലരി പുഴുക്കലരീൻ്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് സംഭവം ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം വറ്റിച്ച് നെയ്ച്ചോറ് പോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവായി കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബീഫ് മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ഒരു ഉള്ളി മസാല എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക ബാക്കി കൂടെ വറ്റിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോറിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു വെള്ളമായ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ നടച്ച് വെച്ചാൽ മതി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ നാട്ടിൽ പോലെയൊക്കെ മേലെ കനലിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതുപോലെ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോറൊക്കെ മിക്സ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് വേവ് തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ദം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ഈ ഒരു കബാലിത്ത റൈസിന് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചോറ് വിളമ്പിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല വിളമ്പിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ചോറ് അടിയിലും മസാല മേലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ